நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழி மாதத்தினுடைய பதினைந்தாம் நாள் பாசுரத்தை இப்பொழுது நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் எல்லே இளம்கிளியே இன்னும் ஒரு அங்குதியோ என்கின்ற இந்த பாசுரத்தின் மூலமாக இன்றைக்கும் பல அரிய சிந்தனைகளை நமக்குள்ளே ஏற்படுத்துகின்றவளாக இருக்கிறாள் ஆண்டாள் பிராட்டி தினந்தோறும் புதிய புதிய இறை சிந்தனைகளை நமக்குள்ளே ஏற்படுத்துவது என்பதுதான் அவளுடைய உள்நோக்கம் அதை வெகு அழகாக தட்டி எழுப்புகின்ற சாக்கிலே தன்னுடைய தோழியை தட்டி எழுப்புகின்ற சாக்கிலே அவள் அதை இந்த பாசுரத்திலே சாதித்திருக்கிறாள் இதற்கு முன்பெல்லாம் எப்படின்னா காலை வேளையில் அவள் எழுந்து குளித்து ஒவ்வொரு வீடா வந்து ஒவ்வொரு தோழியையும் தட்டி எழுப்புவது போல்தான் இதற்கு முன்பு இந்த பாடலில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டுக்குள் இருக்கின்றவளுக்கும் வெளியில் இருக்கின்றவளுக்குமாக ஒரு உரையாடல் போன்றது இந்த பாடல் இது அந்த பெண் உள்ளே உறங்கி கொண்டிருக்கின்ற பெண் இருக்கின்றாளே அவளை இளங்கிளி அதாவது ஒரு ஒரு குட்டி கிளி எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த குட்டி கிளியோடு ஒப்பு நோக்குகிறாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளியை போன்றவளே கண்ணே கனிய முதே என்று நாம் செல்லமாக கூப்பிடும் பொழுது கேட்கின்றவர்களுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும் அதனால் உள்ளே இருக்கக்கூடியவளை கிளியின்னு சொல்லும் பொழுது அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரட்டும் அவள் கோபப்படாமல் நான் சொல்லுவதை கேட்பாள் என்பது ஒரு கோணம் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே சொல்லுகிறாள் அப்பா இளங்கிளியை போன்றவளே இன்னுமா நீ தூங்கி கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு இவ கூட வந்தவர்களில் ஒருத்தி கேட்குறாளாம் உடனே அவள் சொல்கிறா என்னை யாரும் கேலி செய்ய வேண்டாம் என்னை வந்து கிளி என்றெல்லாம் அழைத்து என்னை வந்து சந்தோஷப்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டாம் நான் கிளம்பிட்டேன் நான் இதோ வந்து கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளிருந்து அவள் பதில் சொல்லுகிறாள் ஆனால் இவர்கள் போய் அழைத்த பிறகுதான் அவள் எழுந்திருக்கவே செய்தாள் அவள் வந்து இன்னும் எழுந்திருக்கல இனிமே தான் எழுந்திருக்கணும் இனிமே தான் அவள் தயாராகணும் ஆனால் அப்படி அவள் எழுந்திருக்காத நிலையிலே எழுந்து விட்டது போல் எல்லாம் நான் தயாராகிட்டேன் நான் வந்துடுவேன் என்று சொல்லுவதை கேட்டு உடனே இங்கே இருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உன்னை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் நீ சாமானியப்பட்டவள் அல்ல வாய்ப்பேச்சில் நீ வல்லவள் ஒன்னை எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒருத்தி வம்பு கிழக்க வாய்ப்பேச்சில் வல்லவர்கள் நானா அல்லது நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே வீட்டு வாசலில் உள்ளிருக்கும் பெண்ணுக்கும் வெளியிலே இருக்கும் ஆண்டாளை ஒத்த தோழிகளுக்கும் ஆண்டாளுக்கும் நிகழ்வது போன்ற ஒரு ஒரு அழகிய தர்க்கம் அதை காட்சியாக நாமளும் அதை இந்த இடத்துல அந்த காட்சியை கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி இப்போ அவளுக்கு கோபம் வந்தாச்சு இப்போ அவளை சமாதானப்படுத்தி போகிறோம் போகிறோம் வா நம்ம கோவிலுக்கு அழைப்போம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவ்வளோ எல்லோரும் வந்தாகிவிட்டதா அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டே வருகிறாள் எல்லோரும் வந்து விட்டார்கள் நீயும் வந்தால் அந்த மாயவன் மாயவன் என்று அந்த கண்ணனை சொல்கிறாள் அவன் யானையை சாய்த்தவனை மாய செயல்கள் செய்யும் கண்ணனையும் மகிழ்வுடன் பாடலாம் அப்படிங்கிறாள் யானையை சாய்த்தவன் அதாவது இறைவன் வந்து எவ்வளவோ காரியங்களை செய்திருக்கிறான் அந்த மாலவன் எத்தனையோ சாதனைகளை செய்திருக்கிறான் அதில் இந்த இடத்துல யானையை சாய்த்தது அப்படிங்கிறது வந்து அவனுடைய இன்னொரு வீரம் அதற்கு பின்னாலே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு கதை இருக்கிறது வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க இந்த இடத்துல வல்லான் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப வலிமை மிக்கவனை கொன்றவனை அப்படின்னு நாம் இந்த இடத்துல பொருள் கொள்ளலாம் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஒரு காட்சி கிருஷ்ணன் வந்து எதிரிகளை தந்திரம் புரிந்து சிக்க வைப்பான் ஏன்னா தந்திரம் புரிய செய்கின்றவர்கள் அவர்கள் தான் தந்திரம் புரிய செய்வதற்கும் ஒரு அறிவு திறனும் நுட்பமும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி என்று ஒருவன் இருந்தான் இந்திரன் அசுரர்களோடு சண்டை போடும் பொழுது முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியினுடைய உதவியை கேட்கிறான் அதனால் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியும் இந்திரனுக்கு உதவி செய்கிறான் தன்னுடைய படைகளை எல்லாம் அனுப்பி தேவ அசுர யுத்தத்திலே தேவர்கள் வெல்வதற்கு ரொம்ப பெரிய காரியமாக காரணமாக இருக்கிறான் இறுதியிலே இந்திரன் வெற்றி பெற்று விடுகிறான் அதாவது தேவர்கள் வெற்றி பெற்று விடுகிறார்கள் இப்போ தனக்கு உதவி செய்த முசுகுந்தனுக்கு நாம் ஏதாவது பதிலுக்கு நன்றி பாராட்ட வேண்டும் அல்லவா அதனால் இந்திரன் கேட்கிறான் முசுகுந்தா நீ செய்த உதவியினாலே யுத்தத்திலே தேவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டோம் உனக்கு நான் ஏதாவது தர விரும்புகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி சொல்கிறான் 
நான் நெடுங்காலமாக உங்களோடு இருந்து யுத்தம் செய்த காரணத்தினாலே சரியாக தூங்கவே இல்லை எனக்கு வந்து மிகவும் களைப்பாக இருக்கிறது எனக்கு இப்போ என்ன தேவை தெரியுமா நான் வந்து களைத்து அதாவது துளி கூட எனக்கு எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் நான் உறங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவ்வாறே ஆகுக அப்படின்னு இந்திரன் சொல்கிறான் அதன் நிமித்தம் ஒரு மலைக்குள் இருக்கக்கூடிய குகைக்குள் சென்று அவன் தூங்க தலைப்படுகிறான் இந்த இடத்துல நமக்குள்ள பல கேள்விகள் வரலாம் ஒருத்தன் இப்படி கூட தூங்குறது போய் ஒரு வரமாக கேட்பானா அதை ஒருத்தன் தருவானா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லுவதனாலே விரிவாக சொல்ல முடியவில்லை இதை ஒவ்வொரு சிறு சிறு செயலுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இருக்கிறது அப்படி தூங்க போன முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி அவனை பாதி தூக்கத்தில் யாராவது தட்டி எழுப்பினால் அவன் கோபம் கொண்டு பார்த்தால் எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் எரிந்து சாம்பலாகி விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையும் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியிடம் இருந்தது இந்த நிலையில் கிருஷ்ணனை எதிர்த்து ஒரு அசுரன் துரத்தி கொண்டு வருகிறான் இந்த கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா தான் அவனை அழிப்பதை விட முசுகுந்தனிடம் சிக்க வைப்பதற்காக முசுகுந்தன் படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய குகைக்குள்ளே கிருஷ்ணன் நுழைகிறான் அந்த அசுரனும் உள்ளே வருகிறான் வந்தவன் தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய முசுகுந்தனை பார்த்து கிருஷ்ணன் தான் இங்கே படுத்து தூங்குகிறான் தனக்கு பயந்து இந்த குகைக்குள்ளே வந்து படுத்து கொண்டு விட்டான் என்று காலாலை எட்டி உதைத்து எழுப்ப எழுந்த மாத்திரத்திலே முசுகுந்தன் கோபமாக அந்த அசுரனை பார்க்க அந்த அசுரன் சாம்பலானான் என்பது ஒரு புராண வரலாறு இங்கே வல்லான் என்று சொன்னால் அவன் தான் அவன் தான் ஒரு பெரிய வல்லான் என்று சொன்னால் வல்லானுக்கு வல்லானாக இங்கே கண்ணன் திகழ்கிறான் இது ரொம்ப ஒரு ரசமான ருசியான கதை இந்த கதையெல்லாம் ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு தெரிந்திருக்கிறது பதிமூன்று வயசில் இந்த பாசுரங்கள் பாடுகின்றவளுக்கு பெரியாழ்வார் எல்லா விதமான கதைகளையும் சொல்லியிருக்கிறார் பெருமாளுடைய பிரதாபங்களை சொல்லுகின்ற அத்தனை புராண சங்கதிகளையும் சிறு வயதிலேயே சொல்லி வளர்த்த காரணத்தினாலே அவளுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவள் பாசுரங்களை பாடும் பொழுது ஒவ்வொரு நாள் பாசுரத்தின் பொழுதும் ஒரு பிரதாபத்தையாவது நமக்குள்ளே செலுத்திவிட வேண்டும் என்று சொல்லி அவள் பாடியிருக்கிறாள் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவள் பாடின பாசுரம் இன்றைக்கும் இந்த அதிகாலை வேளையிலே நாம் பக்தியோடு சிந்திக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவள் எத்தனை தூர பார்வையோடு எத்தனை பக்தி நோக்கோடு இவைகளையெல்லாம் பாடியிருக்க வேண்டும் இல்லையா நமக்குள்ளேயும் ஆண்டாளுக்கு அன்றைக்கு ஏற்பட்ட அளவுக்கு நமக்கு பக்தி வருகிறதோ இல்லையோ இதை கேட்கும் பொழுது மனம் நிறைந்து இறைவனுடைய அந்த பிரதாப செயல்கள் நம் மனசுக்குள்ளே மூழ்கிறது அல்லவா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த காலை வேளையில் நாம் வந்து பக்தியோடு சிந்தித்தாலும் சரி இந்த சத்தம் காதலில் விழுந்து தொலைக்காட்சி பெட்டி வழியாக இன்றைக்கு இதை கேட்கின்றவர்கள் காதுகளிலெல்லாம் இந்த சம்பவம் காதில் விழும் பொழுது அந்த இறை நினைப்பு நமக்குள்ளே மூழ்கிறது அல்லவா அதற்கு இந்த பாசுரங்கள் எத்தனை பெரிய அளவிற்கு துணை செய்கிறது காரணமாக இருக்கிறது இல்லையா நாளை பதினாறாம் நாள் பாசுரம்